In diesem Video wollen wir uns grafische Alternativen zu den Post-Hoc-Tests anschauen, die wir zuvor gemacht haben. Nochmal zur Erinnerung, das war der Post-Hoc-Test, den wir gerade durchgeführt haben für das Beispiel im Video zuvor. Und, und wir haben festgestellt, das ist nicht so ganz einfach zu interpretieren, da hilft manchmal eine Grafik. Ich möchte Ihnen verschiedene Wege zeigen, wie man das grafisch darstellen kann. Eine Möglichkeit besteht dazu, das Library D4 Library zu nutzen und dort die Interaction Means Funktion zu nutzen. Die sieht so aus, Interaction Means ANOVA, da kriege ich den Mittelwert und den Standardfehler und das kann ich mir grafisch anzeigen lassen, indem ich einfach Plot davor schreibe und dann kriege ich so ein schönes Diagramm. Das sieht schon mal super aus und zeigt eigentlich auch genau den Effekt, den man hier sieht. Einziger Wermutstropfen vielleicht neben der Tatsache, dass es grafisch nicht ganz so schick aussieht, ist, dass das hier der Standard Error ist und nicht das 95% Konfidenzintervall, was vielleicht ein bisschen hilfreicher wäre für die Interpretation der grafischen. Deswegen möchte ich Ihnen noch eine Alternative zeigen aus dem FX-Paket. Wenn Sie FX laden mit Library FX, habe ich jetzt hier schon gemacht, aber ich gebe es ja nochmal ein, damit Sie es auch nochmal sehen. Genau, ups, da habe ich mich vertippt. So, also Library FX und der Befehl ist eigentlich sehr, sehr einfach. FX Plot, also FX unterstrich Plot, Klammer auf, dann anwenden auf die ANOVA, die Sie allerdings mit FX mit dem Paket erstellt haben müssen. Deswegen nehme ich hier die 1a, da gibt es extra ein Video dazu. Und wichtig ist jetzt noch, dass Sie nochmal ein Komma einbauen und X ist gleich und Ihre Gruppierungsvariable. Bei mir heißt die Gruppe, na, das ist also diese Variable hier in der zweiten Spur. Spalte, die müssen Sie noch benennen. Und wenn Sie jetzt Enter drücken, kriegen Sie ein wunderschönes Chart, das mache ich mal größer, weil es so schön ist, dass mit dem Paket ggplot2 erzeugt wird, also dem Goldstandard für Grafiken in R. Und das zeigt Ihnen nun tatsächlich die 95% Konfidenzintervalle, also das hier sind jetzt wirklich die 95% Konfidenzintervalle. Und Sie sehen in Grau diese Punkte, das sind die echten Daten. Das heißt, Sie sehen auch, wie die Daten streuen. Hier sehen Sie den einen Menschen, der 8 Liter Bier getrunken hat und die Ausreißer. Also es ist ein sehr, sehr informatives Diagramm und Sie sehen auch das, was wir in den Postdoc-Tests gesehen haben, dass es zwischen ohne Pille und mit Pille so ja, eine sehr knappe Geschichte ist, also die überschneiden sich so ein bisschen vielleicht oder auch nicht, also da haben wir gesehen, das ist so ganz knapp an den 5%, also hier gibt es so einen knapp signifikanten Unterschied oder auch nicht, aber wo es einen signifikanten gibt, ist zwischen keine Pille und zwei Pillen, da sieht man, da überschneidet sich das Konfidenzintervall gar nicht. Man muss dazu sagen, die rein grafische Interpretation ist immer ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, da natürlich bei der Berechnung der Konfidenzintervalle immer davon ausgegangen wird, dass sich um eine unabhängige Stichprobe handelt, was ja hier nicht der Fall ist. Es ist eine verbundene, das heißt, man müsste hier noch ein bisschen eine Korrektur reinbringen, die hier natürlich nicht drin ist, aber für die erste Einordnung, glaube ich, ist es immer sehr, sehr hilfreich, sich das grafisch anzuschauen. Und damit ist auch dieses Video zum Thema grafische Analyse von Varianzanalyse zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.